kila mzazi hujawa na furaha isiyo na kifani anapokarimiwa na mwana akiwa mzima wa viungo ila hata kama yuko na ulemavu wengi huwa gairi wanao na wengine huwa kumbatia kwa ni kwao huwa ni zawadi kutoka binguni both my arms and legs ziko disabled lakini my parents never gave up on me walinipeleka shule when i was still young so pale shuleni nilipopeleka walinifanyia interview na wakaweza kuona ninaweza soma because nilikuwa ninajua mambo kadhaa kwa sababu pia my speech is okay na wali manage kuona ability yangu kubwa ina iko kwa mdomo wangu ndio taswira kamili kaunti ya Nakuru iliyomfika mama Rachel miaka ya tisini alipobarikiwa na mwanawe Rachel Nyokafi hapa kwa utaratibu Rachel anainamisha kichwa chake anapojiza titi ima kuandika kwa kalamu anayoshikilia na mdomo wake licha ya hayo Rachel anaelezea jinsi alivyofuzu shule ya msingi mwaka elfu mbili na kumi na kujiunga na shule ya upili na hapo ndipo nilianza kuandika kutumia mdomo nikasoma kawaida kama mtoto wa mwingine nikamaliza darasa la nane mwaka wa 2010 na nikaperform vizuri nikaweza kwenda kujoin high school at Joytown Secondary School it's a special school and it's in Thika hata baada ya kumaliza shule ya msingi na ya upili masaibu yalimwandama ndoto ikiwa hai ya siku moja sauti yake kusikika mapana na marefu akiwa kwenye redio au runinga <laughs> na kwa kuwa mara nyingi mmoja anapojiunga na chuo kikuu hutumia simu ya rununu au tarakilishi kuandika ulemavu wa Rachel haukuzima ndoto yake kwani mdomo wake unafanya yote hayo nilishikutamani kusomea utangazaji lakini sikujua nitaweza kufikia lini ndoto yangu ya kuwa mtangazaji pia niliweza kujoin shule baadaye on 2017 when i did journalism and mass communication at diploma level na niliweza kumaliza last year 2021 Rachel ananipa kumbukizi ya jinsi nilitamani kuwa mwanahabari tangu totoni na sasa anaajiza titi kuwa kiu chake cha kuwa mwanahabari ni a nilisoma journalism kwa sababu nimeishi imekuwa ni ndoto yangu na niliishi kutamani pia mimi siku moja i be the voice of the voiceless kwa sababu pia kuna watu wengi ambao pia wako na story kama yangu na hazijaweza kuangaziwa na hiyo ni moja kati ya mambo ambayo nimeza kuwa nimeza kuwa nikitamani kuyafikia na pia ningeweza pia kuonyesha ulimwengu watu ambao wana changamoto za maumbile wanaweza pia kufikia ndoto zao dadake Rachel Maurin Wangoi anaombi kwa Mungu kutimiza maono ya dada yake wa tumbo moja Challenges huwa anapitia. Ako na ndoto ya kukuwa mtangazaji na tunayamwombea pia. At least siku moja hata sisi tumuone akisoma news na tutafurahi kwa ndoto yake imekam true juu. Hiyo ndio huwa na desire sana. Na kwa kuwa mzazi ni baraka kutoka kwa Mungu, Rachel anawasifia wazazi wake kwa malezi na sasa ana ushauri kwa wazazi wanaowaficha wanao wale mavu pia yeah, wale wazazi ambao wako na watoto wenye wako na disabilities wasiwe wafiche kwa sababu pia kama mimi ningefichwa leo hii singekuwa ninaweza kuongea hapa lakini mkiweza kuwatoa na mweze kutambua ability yao wataweza kuwa kusaidika pia ni dhahiri kusema Rachel ana kipaji kwani sauti yake komavu ni ishara tosha Maombi akiwa Mungu watimize ndoto yake maishani ya kuwa mwanahabari kama mimi. Uh, currently naweza sema I'm looking for a job na nitaweza kufurahia pia niweze ku achieve what I've always been wanting to achieve and to inspire others that even with a disability you can also manage and reach your goals. Zablon, Mashari ya Undugu TV.